విశాఖలో జరిగిన భూ కుంభకోణం ఏపీ చరిత్రలోనే అతిపెద్దదని అందరికీ తెలిసిన విషయమే సర్కారు భూములను తనఖా పెట్టి బ్యాంకుల్లో రుణాలు తీసుకోవడం ల్యాండ్ పూలింగ్ బూచిగా చూపి విశాఖ సమీపంలో రైతులను ముంచేయడం హుదుహు తుపాన్లో కొట్టుకుపోయాయని రికార్డులు మాయం చేయడం ఇలా సుమారు లక్ష ఎకరాలలో లక్ష కోట్ల వరకు కుంభకోణం జరిగిందని ప్రతిపక్షాలు ఈ వరుస కుంభకోణాలకు సంబంధించి సేవ్ విశాఖ పేరుతో ధర్నాలు నిరసనలు చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చాయి ఎక్కడైతే పేదవాడు ఉంటాడో ఎక్కడైతే అసైన్డ్ భూములు ఉంటాయో అక్కడే మీకు ల్యాండ్ పూలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుందా అని చెప్పిన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడుగుతా ఉన్నా ల్యాండ్ పూలింగ్ జరగబోతుంది అని చెప్పి జీవోలు ఇచ్చిన తర్వాత మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళకు సంబంధించిన కోట్రీలు వస్తారు వచ్చి ఇదంతా అసైన్డ్ భూములు గవర్నమెంట్ మీకు లక్ష రెండు లక్షల ఇస్తుంది అంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వరు ఈ భూములన్నీ మేము మాకు ఇచ్చేసేయండి కనీసం మేము పది లక్షలన్నా ఇస్తాము ఐదు లక్షలన్నా ఇస్తాము ఎనిమిది లక్షలైనా ఇస్తాము అని చెప్పి వీళ్ళేదో రైతులకు మేలు చేసినట్టుగా అసైన్డ్ వాళ్ళకు రైతు మేలు చేసినట్టుగా ఒక పిక్చర్ ఇస్తూ ఆ భూములను ఈ అసైన్డ్ రైతులను బెదర కొట్టి తీసుకునే కార్యక్రమం చేస్తారు లక్షల ఎకరాల భూకుంభ కోణాన్ని హుదుహు తుపాను ఖాతాలో వేసి అధికార పార్టీ చేతులు దులుపుకోవడంతో ప్రజల నుండి తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించి ప్రమేయం ఉన్న మంత్రిని పిలిపించి ప్రజల మధ్య బహిరంగంగా విచారణ జరిపించాలని ప్రతిపక్షాలు పట్టుబట్టినా దానికి ప్రభుత్వం స్పందించకపోగా ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సిట్ కు ఈ బాధ్యత అప్పజెప్పింది లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువైనటువంటి భూములు ఈరోజు అన్యక్రమం అవుతూ ఉంటే ల్యాండ్ పూరింగ్ పేరిట ల్యాండ్ ట్యాంపరింగ్ పేరిట ఈరోజు స్వయంగా ప్రభుత్వ భూమిని ఇండియన్ బ్యాంక్లో ప్రభుత్వ భూమిని ఆయన భూమిగా ఈరోజు తనఖా పెట్టి డబ్బులు తీసుకొని ప్రజల సొమ్మును కొలగొట్టేటువంటి కార్యక్రమం మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు గారు చేస్తా ఉన్నారు విశాఖలో భూముల పేరిట ఇంత పెద్ద స్కామ్ జరిగి ఇన్ని సంవత్సరాలు అవుతున్నా ఇప్పటి వరకు వాటి మీద తగిన చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో ఇప్పుడు మళ్లీ ప్రతిపక్షాలు ఈ భూ కుంభకోణాలకు సంబంధించి సిట్ నివేదికను ఆన్లైన్ లో పెట్టాలని దీని వెనుక ఎవరెవరున్నారో తెలియపరచాలని మళ్లీ ఆందోళనలు మొదలు పెట్టాయి హుదుహు తుపాన్తో కలెక్టర్ భవనాలు ఎగిరిపోలేదని రికార్డులు కొట్టుకుపోవడానికి అది సునామీ కాదని అందరికీ తెలుసు మరి ఇన్ని లక్షల ఎకరాలు ఎలా మాయమయ్యాయి అంటే అదే టీడీపీ కా కమాలంటున్నారు జనం ఏదేమైనా వచ్చే ప్రభుత్వమైన ఈ మింగిన భూములను కక్కించాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు